এই যে এই শীটের কথাই বলতেছিলাম যে শীটটা থেকে আপনারা নিশ্চয়ই এই শীটটা গ্রুপে দাও আছে সবাই পেয়েছেন তো এই শীটটা থেকেই আজকের বোকাবলারি এই ক্লাসও হবে পরীক্ষাটাও এটা থেকেই হবে দুই একটা প্রশ্ন বাইরে থেকে দেওয়া হয়েছে এগুলো আপনারা অনেকে পারবেন অনেকে যদি না পারেন তাহলে বুঝতে হবে যে আপনাকে আরো একটু স্টাডি করতে হবে কারণ চট্টগ্রাম বিশ্বের বিভিন্ন অনেকগুলা ইউনিটি এমন কিছু প্রশ্ন আসছে একটু ব্যতিক্রম ধর্মী সেগুলোকে আমি দিছি আর কি ওখানে যাই হোক এবার আমরা দেখেন এখানে যে বাংলা যে সাজেশন পাঠ সেখানে কিন্তু আপনারা একটা পরিভাষা নামক একটা অপশন পাবেন সেই পরিভাষার শব্দগুলো আপনাদেরকে জানতে হবে এগুলো বোকালার বোকাবলের মধ্যে দিতে পারে এই যে এগুলো তো এগুলো আমি একবার করে ফেলি আপনাদের সাথে অ্যাক্টিং এডিটর হচ্ছে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ডিপুটেশন মান হচ্ছে ফ্রেশন গ্যাজেটেড মানে ঘোষিত অ্যাসেম্বলি মান হচ্ছে পরিষদ গানি এটার হচ্ছে চট চটকে আশা করে বুঝতে পারেন ওই যে আমরা চটের বস্তা বলি এরকম আর কি ইম্পিসমেন্ট এটা পরীক্ষা দিতে পারে ইম্পিসমেন্ট মানে হচ্ছে অভিশংসন অভিশংসন সংসদের হতে পারে কোন রাষ্ট্রপতির হতে পারে স্পিকার হতে পারে অভিশংসন টার্মটা হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয় মানে হচ্ছে যে যারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকেন তাদেরকে অভিশংসন করা হয় অনেক সময় তো সেখান থেকে এই টার্মটা দেওয়া হয়েছে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এটা নাম হচ্ছে যে ইম্পিসমেন্ট মনে রাখতে হবে ইম্পিসমেন্ট এটা পত্র পত্রিকা এই শব্দটা বারবার পাবেন আপনারা অক্টেব অস্টক এটা হচ্ছে কি এটা ব্যান কুয়েট বা বান কুয়েট আপনারা যেভাবেই পড়েন সমস্যা নাকি একজন একভাবে পড়েন এটা হচ্ছে বোস সভা আর এটা হচ্ছে বৌ কুয়েট যেটা হচ্ছে ফুলের তোরা তাহলে এটাই যে বান কুয়েটের সাথে যদি বৌ কুয়েট কে মিলে ফেলেন তাহলে কিন্তু হবে না এটা হচ্ছে বোস সভা খাবার দাওয়ার রায়জন আর কি আর্সেনাল এটা আপনারা জানেন অস্ত্রাগার এটা ওই যে আমরা ইংরেজি যে বোকাবলারি পারছিল সেখানেও বলছিলাম সাইক্লিক অর্থ হচ্ছে যে বিত্তস্থ বা কেন্দ্রিক বা মানে চক্রাকার এরকম অনেক কিছুই হয় চক্রাকারটাই সবচেয়ে ভালো কিওয়ার্ড হচ্ছে মূল শব্দ এটা দিবে লাইট ইয়ার লাইট ইয়ার মনে হচ্ছে আলোক বর্ষ এটা দূরত্ব মাফার একক এটা আবার বিজ্ঞান পরীক্ষা দেয় জিকে অংশ থেকে দেয় জিকে অংশের মধ্যে মাঝে মাঝে এটা দেয় আবার যারা সায়েন্সে পড়ে ফিজিক্সে সেখানেও দেয় লাইট ইয়ার আলোক বর্ষ ল্যান্ডার ল্যান্ডার হচ্ছে মহাজন যে ঋণ দেয় আর কি তো আমরা এখানে ল্যান্ডার ঋণ যে ঋণ দেয় সে সেটা না করে আমরা পড়তে হবে হচ্ছে মহাজন পোস্টমার্ক ডাকঘরের মোহরের ছাপ স্যাঙ্গুইন এই যে স্যাঙ্গুইন নামে কিন্তু একটা কোচিং আছে নিশ্চয়ই এটা তাহলে ভালো নাম তাহলে এটা হবে আশাবাদী আশা করে বুঝতে পারছেন ম্যাটিকিউলাস এটা হচ্ছে খুঁতখুতে কিছু মানুষের সবসময় খুঁতখুতে টাইপসে থাকে ওটা ওরা হচ্ছে ম্যাটিকুলাস যেমন গতকালকে আমাকে একটা স্টুডেন্ট ফোন দিয়েছিল কোন এক জায়গা থেকে সেকেন্ড টাইম আর তার অনেক সমস্যা এটাও সমস্যা সেটাও সমস্যা তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করছি তোমার যদি সবই সমস্যা হয় তাহলে তুমি জীবনে করছোটা কি মানে তুমি পোষোটা কি আর তুমি ইন্টারমিডিয়েটের দুই বছর কি করছো বা এই যে সারা এই লাইফের যে বারো চোদ্দ বছর পড়াশোনা করলা সেটা কি করছো তুমি মানে তার সব সাবজেক্টে সমস্যা তো তা সে হচ্ছে যে এই যে ম্যাটিকুলাস খুঁতখুঁতে অথবা সে ফ্যাসিমিস্ট নৈরাশ্যবাদী আশা রাখতে হবে সবসময় যে কোনো কাজে আশা রাখতে হবে যে আমি পারবো এই কথাটা যারা বলতে পারবে যে আমি পারবো তার প্রস্তুতি অর্ধেক অটো হয়ে যাবে সে এমনিতে পড়তে বসবে স্কোয়ান্ডার্ড এটা হচ্ছে অপব্যয় করা সাপোর্টিভ সহায়ক ফাতেমান আসরিন ডাক দিচ্ছ মোবাইলের মধ্যে এটা অফ রাখো সাপোর্টিভ সহায়ক ফিজিবল এটাও দেয় বারবার এটা আরো একবার বলছিলাম এটা বানানো দেয় পরীক্ষায় ফিজিবল মানে যে সম্ভব বা যেটা কি করা যায় কার্যকর করা যাবে যেটা কি কার্যকর করা যাবে এরকম যে জিনিসগুলো সেগুলো করলে ফিজিবল আরোগেন্ট বা অ্যারোগেন্ট উদ্যত মানে হচ্ছে যে বেয়াদ অফ টাইপসের আর কি মনে করা স্কুলের হেড স্যার সাথে সে মনে করা যে তর্ক করতেছে অথবা কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে গিয়ে তর্ক করতেছে সে হচ্ছে অ্যারোগেন্ট ইমপ্র্যাকটিক্যাল যেটাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয় যেটা অবাস্তব যেটা মনে করো যে আমাজান নদীর মাঝখান দিয়ে ফদ্দা সেতুর মতো একটা সেতু বানানো অসম্ভব এটা হচ্ছে ইমপ্র্যাকটিক্যাল এটাকে বলা কার্যকর ইখুই ভোকাল ব্যর্থ বোধক অর্থাৎ সে দুইটা দুদুল্যমান দুই দিকেই আছে সে মানে কোন দিকে যাবে জানো না সে কি বিভাগ পরিবর্তনে পরীক্ষা দিবে সেটা জানা সেটা বুঝতেছে না নাকি সি ইউনিটে পরীক্ষা দিবে সেটাও বুঝতেছে না মানে সে কোন ইউনিটে পরীক্ষা দিবে সেটা বুঝতেছে না মনে করো যে দুইটা ইউনিটের মধ্যে নিয়ে তার মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে 
তখন এটাকে বলা হয় ইকুই ভোকাল অর্থাৎ সে দ্যার্থ বোধক অর্থাৎ তার মধ্যে দুইটি অর্থ আছে সে দুই দিকে যেতে চায় এটাকে বলা হয় ইকুই ভোকাল মনে রাখতে হবে এটার অপোজিট হচ্ছে ক্লিয়ার অথবা অপটিমিস্ট এটাও বলতে পারি আশাবাদী একদম মানে নিশ্চিত সে কোথায় কোন দিকে যাবে নিশ্চিত ঠিক আছে তারপর সেজন কি লোকু লকুয়াসিয়াস এটা হচ্ছে বাচাল অনেকে আমরা লকুসিয়াস বলি আর কি যাই হোক এটা বাচাল বলবা এটা বানানো পরীক্ষা দিতে পারে ট্যাসিটান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দ ট্যাসিটান এটা বিভিন্ন অপশনের মধ্যে পাবা এটা মনে থাকে না সবারই জন্য দেয় মানে এটা যদি পরীক্ষা নাও দেয় অপশনের মধ্যে হইলে পাবা বলে দিচ্ছি আমি এই শব্দটা মানে তোমাকে বোকা বলারে দিবে তো সেটার অপশনের মধ্যে ট্যাসিটান দিকবে দিবে মৌন স্বভাব মানে একটু নীরব থাকতে চায় আর কি হালকা করে বিপদে ফেলার জন্য তোমাকে যে তুমি আসলে তখন আটকায় যাবা এই যে এটার উপরে স্টার দিয়ে রাখবা যাদের হাতে বই আছে বা সিট আছে এটা দাগায় রাখবেন ভালো করে এখানে আমার মুখস্থ আছে বানানটাই জন্য বা যদি তোমাদেরকে দেখাইছিলাম তোমাদেরও মুখস্থ হয়ে গেছে তাহলে এখন এই যে এটা যে ভুল বানান এটা তোমাকে বুঝতে হবে এই যে এটা ভুল তাহলে এটা আমি এটা এটা একটু কারেকশন করে নিবেন ডাবল এস মেরে দিবেন যাদের হাতে বই কিনবা এ আছে সিট আছে তারা এটা একটা ডাবল এস মেরে দেন আমি একটু পরে মারব জিল সহজেতা মানে হচ্ছে যে সরি সতেজতা মানে হচ্ছে সতেজ থাকা আর কি সব সময় মাইনুস্ক্রিপ্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি এটা বাংলাতে হতে বাংলা দ্বিতীয় পত্রে মাইনুস্ক্রিপ্ট প্রোটোকল সৌজন্যবোধ নিয়ম নিয়মানাবলি নিয়ম নীতি হ্যাঁ এটাকে বলে প্রোটোকল আইডিয়ালিজম অনেকে মনে করে মনে হয় আদর্শবাদ না এটা হচ্ছে ভাববাদ আইডিয়ালিজম এর বাংলা হচ্ছে ভাববাদ এরা ভাববাদী অর্থাৎ ওরা হচ্ছে যে মানে হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট নীতি ফলো করে আর কি তারা এটাকে বলা হচ্ছে যারা ওদেরকে আবার আইডিয়ালিস্ট করে এটা এটা রাজনৈতিক একটা টার্ম এটা তুমি মানে মনে করি না যে আইডিয়ালিস্ট গুলো এটা মনে করিও না বাংলাদেশে তো আইডিয়ালিস্ট গুলোর অভাব নাই তো যাই হোক এই আইডিয়ালিজম মানে হচ্ছে ভাববাদ মনে রাখতে হবে ডায়ালেক্ট এটা পরীক্ষা দেয় বাংলাতে ইংরেজিতেও দেয় মাঝে মাঝে উপভাষা ডায়ালেক্ট অর্থ হচ্ছে যে ডায়ালেক্ট অর্থ হচ্ছে যে উপভাষা নেবুলা নিহারিকা ব্ল্যাক আউট নিষ্প্রদীপ অথবা মানে বিদ্যুৎ চলে গেছে একদম পুরোপুরি অন্ধকার এরকম অবস্থাকে বলা হয় ব্ল্যাক আউট সেইলিং সর্বোচ্চ সেইলিং পয়েন্ট সর্বোচ্চ পয়েন্ট নকটার্নাল নিশাচর রাত্রে চলাচল করে নকটার্নাল রাত্রে চলাচল করে যারা আর্টিকেল অনুচ্ছেদ যেমন তালা পোকা রাত্রে চলাচল করে আর সোলো আর কি ভায়োলেশন লঙ্ঘন ম্যানিফেস্টো ইস্তেহার এটাও দেয় পরীক্ষায় ম্যানিফেস্টো ইস্তেহার ওয়াক আউট এটাও দেয় এটা বাংলা দ্বিতীয়তা দেয় বর্জন সভা বর্জন করা ওয়াক আউট মানে সভা বর্জন করা ওই যে বলে জাতীয় সংসদ থেকে বিরোধী দলের সাংসদরা ওয়াক আউট করছেন এই যে ওয়াক আউট ব্লু প্রিন্ট প্রতিচিত্র ব্লু প্রিন্ট এটা অনেকে নীল নকশ বলে যাই হোক ওইটাই একই রকম অ্যাক্টিং ভারপ্রাপ্ত এখানে অ্যাক্টিং মানে অভিনয় করতেছে এরকম না এটা হচ্ছে ভারপ্রাপ্ত নকটার্নাল আবার আসছে ফোস্ট ফোন ফোস্ট ফোন হচ্ছে যে মুলতবি রাখা মানে ঘটনাটা পরে আবার ঘটবে এখন জাস্ট আমি পোস্ট ফোন করে রাখছি আর ক্যান্সেল মানে বাতিল করে দেওয়া আর পোস্টম্যান মানে পরে হবে এখন আমি অফ রাখলাম এটাকে যেমন গতকালকে ক্লাস আজকে নিচ্ছি আমি এটা হচ্ছে পোস্টপোন তারপর আছে যে মেল বোল্যান্ড এটা হচ্ছে পরাশ্রী কাতর পরাশ্রী কাতর হচ্ছে যে পরশ্রী কাতর সরি পরশ্রী কাতর হচ্ছে যে এ খালি অন্যের কে নিয়ে ভাবে অন্যকে নিয়ে চিন্তা করে নিজে চিন্তা নাই অন্য জন চান্স পাবে কিনা সে কত টাকা ইনকাম করে তার বাবা মা কি করতেছে তার বউ কি করতেছে হ্যাঁ এগুলো নিয়ে খালি চিন্তা করে কিন্তু নিজেরটা নিয়ে তার চিন্তা নাই এটা হচ্ছে যে ম্যালিবোল্যান্ড 
उत्तर ज्ञानी देखते कठिन शब्द मन सहज आसने मत मन करो गाड़ी उठते समस्या नामते समस्या श्रावंती रुटीन दिए पढ़ाई मन कर गौरवी दायित्वप्राप्त श्रावंत मन मनीषा
নির্ঘাত কি শুনতেছে না ফাতেমা জি স্যার বুঝতেছি বেলাল জি ভাই বুঝছি ইকরা ইসলাম ওহি বুঝছি স্যার আসো তুমি না ঘুমাচ্ছো না স্যার ঘুমাইছি রাতে স্যার আচ্ছা আরিফ আরিফ তুমি কি বুঝতেছো मध्य बुक फोस्ट खोला डाकते बुक फोस्ट खोला डाक बुक पोस्ट हो खोला डाक गेजेटेड गेजेटेड मान हम घोषित ডাবল হয়ে গেছে কারণ হচ্ছে যে এগুলো দুইবার আসছিল ওই জন্য ডাবল হয়ে গেছে হাইপোক্রেসি এটা তো জানি আমরা মার্কিউরি জানি মার্কিউরি হচ্ছে পারদ আবার এটা গ্রহের নামও আছে একটা কিন্তু এখানে তুমি পারদ দেখাবার পরীক্ষা পারদ আসে কোয়ারান্টাইন এটা আরো একবার পড়াইছিলাম স্যাংশন এটা পড়াইছিলাম তারপর হচ্ছেন কি এখানে সামটুয়াস এটা হচ্ছে যে বিলাসবহুল এটাও দেয় পরীক্ষা এটা বানানো দেয় আবার বোকাবলের মধ্যেও দেয় র্যানসাই তন্ন তন্ন করে খোঁজা एलोमेलो भाव कथा बोला एडहक अनानुष्टानिक अथवा बहर जिन मन करो तुम दावा दीस चादर के तरह बहरे क्यों एक जन आसहक अथवा मोट कथा बहरेचित ব্যালট পেপার জানো এটা ডিড দলিল টার্মিনেশন অবসান বা শেষ ফ্রিকি জানো হিনিয়াস জানো জুবে নাইল এটা একটু জেনে রাখো এটা হচ্ছে কি অল্প বয়সী নকসিয়াস ক্ষতিকর প্রবোক পরচিত করা রিয়েল জগৎ এটা একটু দেখবা জগৎ স্লে হত্যা করা টার্মিনেট শেষ করা खालस आदालतर क्षेत्र व्यवहित है प्रदान डबल एफ क्या डाबिट डेबिट ना डेबिट पड़े माथाय खबर टबर शुन तक आदालत राय देखने देखा आईनजीवी चार जन एमिकासन उपस्थित छे संविधान जिन प्रणेता सभापति नाम हम मालिक शाह मालिक देखा पावा 
টিভিতে সাংবাদিকরা ওনার ইন্টারভিউ নেয় সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা মনে করো তোমার আর আমার মধ্যে ঝগড়া লাগছে ঋষিতে এসে সেটাকে সমঝোতা করে দিল ওটাকে বলা আর্বিট্রেশন কারণ তার ব্যবসায়িক লাইসেন্স টা অবৈধ মানে আদালত মাঝে মাঝে সব রণনীতি হয় নিজের ইচ্ছা কিন্তু পাবে মানে নিজের নিজে নিজের যখন মনে হয় সেন্সে আসে যে কাজটা হচ্ছে না সঠিক হচ্ছে না তখন আদালত নিজ থেকে ডিক্রি জারি করে মানে কেউ মামলা করা লাগে না কেউ মামলা করুক আর না করুক আদালত নিজ থেকে বলে দিবে জিনিসটা যে ওরে আজকে গ্রেফতার করা হোক বা ওর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আজকে বন্ধ করে দেওয়া হোক বা ওই লোকের চাকরি আজকে থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে ইয়াটা তার চাকরির এই কি জানি নিয়োগটা অথবা অমুক ছাত্রকে অমুক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজকে থেকে বহিষ্কৃত করা হোক যেমন ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকদিন আগে তোমরা দেখছো হাইকোর্ট থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল ডিগ্রি জারি করে যে ওই যারা ওই ছাত্রীকে হেনস্থা করছে তাদেরকে যেন কি করা হয় বহিষ্কার করা হয় তাহলে দেখো এটা কিন্তু কোর্ট কিন্তু ওটা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু পরে নিছে একশন আগে কোর্টে নিছে কোর্ট সব রণনীতি হয় নিজের ইচ্ছায় এটাকে বলা হয় তখন হচ্ছে যে ডিগ্রি স্যাংশন মানে দুইটা বলছি একটা হচ্ছে যে অনুমোদন একটা হচ্ছে নিষেধ আজ্ঞা দুইটাই হয় যেমন আমরা অনেক সময় বলি যে আমার জন্য এক লাখ টাকার একটা স্যাংশন আসছে মানে এক লাখ টাকার একটা চেক আসছে এক লাখ টাকার চেকের স্যাংশন হয়েছে অর্থাৎ অনুমোদন হয়েছে এটুকু বলি আবার বলি যে আমেরিকা বাংলাদেশকে স্যাংশন দিছে অর্থাৎ নিষেধ আজ্ঞা দিছে ওই যে র্যাবের উপরে স্যাংশন দিল ওটা হচ্ছে নিষেধ আজ্ঞা তাহলে দুইটাই হয় কোন জায়গায় কি হবে সেটা নির্ভর করবে সেন্টেন্সের উপরে যে সেন্টেন্সের শব্দটা থাকতেছে সে সেন্টেন্স কি মিন করতেছে সেটা হবে উত্তর এক্সিকিউশন আইন কার্যকর করা অ্যামেনমেন্ট সংশোধনী এটাও গুরুত্বপূর্ণ অ্যামেনমেন্ট এটা হচ্ছে যেন কি সংশোধনী সংবিধান সংশোধন করা আইনে সংশোধন করা এগুলোকে বলা হয় অ্যামেনমেন্ট ডোমিসাইল এটা হচ্ছে স্থায়ীভাবে নির্বাসিত মনে করা যে কোন একটা লোক যেমন ন্যান্সন ম্যান্ডেলা তার দেশ থেকে নির্বাসিত ছিলেন নেপোলিয়ন তার দেশ থেকে নির্বাসিত ছিলেন তো এটা হচ্ছে যেন কি ডোমিসাইল হ্যাঁ ডোমেস্টিক থেকে মন রাখতে পারো আর ডোমিসাইল মানে হচ্ছে দেশের বাইরে আছে এরকম ডোমেস্টিক মানে গৃহ ঘরের মধ্যে আছে ডিপেন্ডেন্ট বিবাদী যে যার নামে আমি মামলা করবো সে হচ্ছে বিবাদী আর আমি হচ্ছে বাদী যে মামলা করে সে হচ্ছে বাদী বা যে বিচারের জন্য প্রার্থনা করে সে হচ্ছে বাদী আর যে যাকে দোষী যাকে আমি যার নামে মামলাটা করব বা যাকে দোষী বলে আমি বিচার চাইবো সে হচ্ছে বিবাদী লিটিগ্যান্ট এটা হচ্ছে মামলারত ব্যক্তি পিটিশন আবেদন অনেক সময় বলে আদালতে আমি একটা পিটিশন দায়ের করেছি অর্থাৎ আবেদন দায়ের করেছি ওই আইনজীবীরা বাংলাতে বলে না ওরা ইংলিশ দিয়ে বলে এর কারণ হচ্ছে যে বাংলাতে বললে অর্থটা মনে হয় যে মানে এটা কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় যেমন আমি যদি বলি আমি আদালতে আবেদন করেছি তাহলে সবাই মনে করবে দূর কিসের আবেদন কিন্তু আমি যদি বলি আমি আদালতে পিটিশন করেছি তখন মনে হবে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশিদের স্বভাব যেমন আমি যদি বলি আমি পিঠা গিয়েছি তখন অনেকে এটাকে মনে করা যে বাঙালি বাঙ্গাল গ্রাম থেকে আসছে আর যদি বলে আমি কেক খেয়েছি তাহলে মনে করে সে ঠিক আছে রেস্টুরেন্টে গিয়ে কেক খাইছে এ হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে পার্থক্য আর কি আমরা ইংরেজিতে বললে সেটাকে ঠিকভাবে নেই এ হচ্ছে যে অবস্থা তো এখানে ওই ওই এই জন্য যারা আইনজীবীরা ইংরেজিতে বলে বাংলায় বলে না সাংবাদিকদের সামনে আসলে ইংরেজিতে বলে ওরাও বুঝে এগুলো সব ওরা মানুষকে বিক্রি করে 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 টাকা ইনকাম করে মানুষকে বিক্রি করে মানে মানুষের আইডিয়াকে বিক্রি করে যাই হোক ওটা যাচ্ছি না ওইদিকে আমি আর সাক্ষী বা সাক্ষ্য বার্ডিক্ট তো রায় বিচারকের রায় 
রিট রিট হচ্ছে যে আদেশ জারি ওই যেটা আমি বললাম যে আদালত আদেশ জারি করতে পারে অথবা আদালত কিন্তু নিজ থেকেও দিতে পারে আবার মানুষও কিন্তু করতে পারে মানে আমি আমি মনে করো কোনো একটা কাজে ক্ষুদ্ধ হইলাম মনে করো যে কোনো এক সরকারি কর্মকর্তা আমার কাছে বিশ লাখ টাকা ঘুষ ঘুষ চাইলো তো আমি গিয়ে এটা প্রতিকার চাইলাম আদালতে তোমার বলা রিট আমি চাইতে পারবো এটা বাংলাদেশের সংবিধানে ওইভাবে লেখা আছে যে কোনো কোনো ক্ষুদ্ধ ব্যক্তি বা কোনো এই যে কি বলা যায় সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি যে কোনো কিছুর উপরে রাষ্ট্রের যে কোনো কিছুর উপরে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি আদালতে রিট করতে পারবে অথবা মনে করো আমি পথে হাঁটতেছিলাম রাস্তা দিয়ে ওই মুহূর্তে পুলিশ আমার পাতা দিছে বলছে এই রাস্তা দিয়ে হাঁটা যাবে না তাহলে চাইলে আমিও তখনও রিট করতে পারবো যদি ওই পুলিশ বাধা দেওয়ার কোন নির্দিষ্ট কোন যথাযথ কারণ না থাকে এমনিতে বাধা দিছে তখন আমি রিট করতে পারবো কারণ রাস্তায় চলাফেরা সবার জন্য স্বাধীন রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় কেউ কাউকে মানা করতে পারবে না কিন্তু তোমার বাসার সামনে দিয়ে হাঁটতে তুমি আমাকে মানা করতে পারবা তোমার গোলে দিয়ে হাঁটা যাওয়ার সময় তুমি চাইলে আমাকে বাধা দিতে পারবা কারণ ওটা তুমি ওই জায়গাটার মালিক হচ্ছো তুমি কিন্তু আমি যখন রাস্তা চলাচল করবো আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না আমি রাতের দুইটা বাজে হাঁটি আর তিনটা বাজে হাঁটি আবার শত সকালে হাঁটি আর বিকালে হাঁটি এটাকে বলা হচ্ছে চলাফেরার স্বাধীনতা সংবিধানে ছত্রিশ নম্বর উচ্ছেদে বর্ণনা করা আছে এটা তো এই জন্য যদি কেউ চলাফেরা আমাকে বাধা দেয় আমি রিট করতে পারবো আমি সমাবেশ করতে পারবো মানে মিটিং মিছিল করতে পারবো আবার আমি সংগঠন করতে পারবো তো এগুলো যদি আমার ব্যর্থ ঘটে এগুলো যদি আমি করতে না পারি তাহলে আমি রিট করতে পারবো রিটের মাধ্যমে আদালত সেটা সমাধান করে দিবে আদেশ জারি করবে আর কি আদালত অ্যাডভাইসারি বিপক্ষ প্রতিপক্ষ যেটাই বলো তুমি প্রতিপক্ষই বলো সমস্যা নাই অ্যালেজ বা অ্যালেজ যেটাই বলো তুমি অ্যালেজ বলো এটা অ্যালেগেশন থেকে আসছে তাহলে এটা হচ্ছে অভিযোগ এই এগুলো গেল এগুলো আমি পরিভাষা হিসেবে পড়াইছি বাট এগুলো বোকাবদের মধ্যেও দেয় সেই জন্য পড়াই দিলাম এবার আমরা চলে যাব সেটা হচ্ছে যে গ্রুপ বার আচ্ছা আমি আমাদের ফেসবুক গ্রুপটাতে একটা সিট দিয়েছি সেই সিটের মধ্যে মানে একটা বইয়ের পেজ দিছি সেই পেজের মধ্যে এই এখানকার আনসার গুলো আছে এই আনসার মধ্যে আমাদের পুরো বাংলা শাসনটার মধ্যে কোথাও ভুল নাই এখানে কয়েকটা এম সিকিউ ভুল হয়ে গেছিল এটা কারণটা আমি বলি এখানে এম সিকিউ পঁয়ত্রিশটা না এখানে আসলে এম সিকিউ ছিল পঁয়তাল্লিশটার মতো তো আমি যখন এগুলো কমাইছিলাম দশটা এম সিকিউ কমাইছিলাম ওই কমানোর সময় আমার আর খেয়াল নাই যে হয়েছে কি এই যে এটা মানে এম সিকিউ গুলোকে কাটতে গিয়ে ওই একটা জায়গা আর একটা কেটে দিয়েছিলাম তখন আনসার গুলো রয়ে গেছে ওগুলোর আনসার গুলো ঠিকভাবে রয়ে গেছে অর্থাৎ একটা প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন ঢুকে গেছিল তো এই জন্য সিট যেটা দিয়েছিলাম সেটার মধ্যে এম সিকিউ গুলো কারেকশন করে নিবেন যাদের হাতে বই আছে তারাও এম সিকিউ গুলো কারেকশন করে নেবেন শুধুমাত্র এই পেজের মধ্যে ঝামেলাটা হয়েছে এই যে থার্টি নাইন পেজে এটা আমি গ্রুপের মধ্যে একটা পেজ আকারে দিয়ে দিছি ওখান থেকে দেখে নিবেন এবার আমরা এই সিঙ্গুলার প্লোরাল আসতে পারে পরীক্ষায় তো মনে করেন এক্সিস এই এক্স আই এস যদি শেষে থাকে খেয়াল রাখবেন আই এস আই এক্স এরকম যদি শেষে থাকে আই এক্স তখন হবে ওটার জায়গায় ই এস এটা মনে রাখেন শুধু যেমন এক্সিস এক্সেস এরকম আরো দিতে পারে আর একটা জিনিস হয়েছে কি যদি শেষে ডাবল এস থাকে মানে এস আই এস সিস এরকম থাকে তখন হবে এস ই এস সেস আর এক্স আই এস থাকলেও একই রকম এক্স সি এস অর্থাৎ আইটা তখন ই হয়ে যাবে এটার একটা ব্যাখ্যা আছে ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এরকম এই যে এই আইটা এই আইটা আগে যদি আর একটা কনসোনেন্ট থাকে মানে এখানে যদি একটা বাউল থাকে বাউলের আগে যদি একটা কনসোনেন্ট থাকে এবং তাহলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ওটা কি হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে যায় ওটা ই মানে ওটাও নিজে আইটা ই হয়ে যাবে এরকম একটা নিয়ম আছে তখন নিয়মটা মনে থাকার দরকার নাই মনে থাকবে না যদি মনে রাখেন যে এক্স আই এস থাকলে এক্স ইএস মারবেন আর এস আই এস থাকলে এস ইএস মারবেন এই যে দেখেন অলাম নাই আই শেষ হবে আই আবার এটা দেখেন ফর্মুলা এটা হবে যে ফর্মুলা এটা ফর্মুলি অথবা ফর্মুলাস দুইটাই কারেক্ট আবার ফর্মুলা বলা যাবে সমস্যা নেই ফোকাস থাকলে হবে ফুসি এরকম হবে ইরাটাম ইরাটা এগুলো মনে রাখতে হবে ডাটাম ডাটা বেসিস বেসিস এভাবে করে এগুলো একটু মনে রাখবেন এরকম আরো এখানে অনেকগুলো দেওয়া আছে 
এটা পড়লে মোটামুটি আপনার যদি কোনোটা আসে কমন পেয়ে যাবেন কারণ একটা দেয় মাঝে মাঝে সবসময় দেয়া এই ইউনিটে বেশি দেয় এই ইউনিট যারা ইউনিটে পড়বেন তারা বেশি করে এটা পড়ে নেবেন অন্যান্য ইউনিটে একটু কম দেয় ইম্পর্টেন্স কিছু ওয়ার্ডের আমি এখানে দল বেঁধে দিয়ে দিছি যেমন বিভিন্ন জিনিসের দল বা জাক তখন বলবে যে যেমন খেয়াল করেন কাস্ট হচ্ছে যে অভিনয়দের অভিনয় শিল্পীদের দল মানে অভিনয় শিল্পী বৃন্দ তারপর কোরাস এটা আপনারা জানেন এরকম দেখেন সবগুলো এখানে দিয়ে দিছি এগুলো সহজ পারবেন ট্রুপ আছে রেঞ্জ আছে রেজিমেন্ট আছে এগুলো পারবেন একদম সহজ বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে থাকতে পারে এটা আবার জিনিসের দল বা যাক যেমন আমি যদি বলি কনস্টেলেশন এটা হচ্ছে কি নক্ষত্র পুঞ্জ যেমন এই যে এটা এটা বললাম আমি যেমন আমি যদি আরো বলি যে কলোনি জনবসতি বলতে পারি এখানে বিভিন্ন লোক অনেকগুলো লোক থাকে অ্যালায়েন্স অ্যালায়েন্স হচ্ছে জোট এখানে কয়েকটা কয়েকটি দেশ থাকতে পারে কয়েকটি গ্রুপ থাকতে পারে কয়েকজন মানুষও থাকতে পারে এটা হচ্ছে এটাকে তখন বলে অ্যালায়েন্স কয়েকটি জাতির জোট লেখা আছে এখানে তারপরে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি এটা এইগুলো কোথ থেকে দিছি বলে দেই এগুলো হচ্ছে যে সমিত্র শেখর স্যারের একটা বই আছে ওই বইয়ের মধ্যে এগুলো কিছু কিছু পাবেন আমি ওইটা দেখছি আর কিছু বই আছে সেগুলো থেকে দিছি এগুলো এগুলো মাঝে মাঝে বিভিন্ন পরীক্ষায় দেয় এগুলো শুধুমাত্র শুধু দেয় না এগুলো কেন দেয় এটার একটা কারণ আছে কারণ হচ্ছে যে আপনি আসলে ইংরেজি ভাষাটা যখন শিখবেন আপনি তো বিভিন্ন জিনিসের দল কোনোভাবে লিখতে হয় সেটা তো জানতে হবে এই জন্য এগুলো দেয় আপনি ভাষাটা আসলে রক্ত উঠতে পারতেছেন কিনা সেটার জন্য আপনাকে বিভিন্ন স্টাইলে পড়তে হয় সেই জন্য এগুলো মাঝে মাঝে দেয় যেমন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সহযোগী অ্যাংলার যে ব্যক্তি ছিপ মেরে মাছ ধরে অ্যাসাসিন গুপ্ত যে অ্যাসাসিনেশন থেকে আসছে অডিটর নিরীক্ষক তারপর হচ্ছে আপনার চার্লেটান বন্ড বন্ড পন্ডিত মানে পন্ডিতদের মধ্যে যিনি বন্ড আর কি এরকম দেখবেন এখানে আরো অনেকগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি এগুলো সবগুলো একটু দেখে নিবেন এগুলো হচ্ছে ব্যক্তিদের যারা ব্যক্তি তাদের হ্যাঁ বিশিষ্ট ব্যক্তি আর কি এবং বিশিষ্ট ভালো বিশিষ্ট হইতে পারে খারাপ বিশিষ্ট হইতে পারে ওকে এবার হচ্ছে যে বিভিন্ন পেশার মানুষ যেমন আর্কিওলজিস্ট যিনি প্রত্নতত্ত্ববিদ তারপর হচ্ছে লেজিসলেটর আইন প্রণেতা ল্যাক্সিকোগ্রাফার অভিধান প্রণেতা যেটা আমরা ওই দিন বললাম লিঙ্গুইস্ট ভাষাবিদ এটাও পরীক্ষা দেয় লিঙ্গুইস্ট আর ভাষা বিজ্ঞান হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক আর ভাষাবিদ হচ্ছে লিঙ্গুইস্ট সার্জন শূন্য চিকিৎসক স্কাপটার ঠিক আছে এটা হচ্ছে টার হলো হচ্ছে কি ভাস্কর্য আর যদি টর হয় তাহলে হচ্ছে ভাস্কর যিনি ভাস্কর্যটা তৈরি করেন আর কি আশা করি বুঝতে পারছেন তারপর টেকনিক্যাল কিছু কারিগরি টার্ম আছে সেগুলো যদি আমরা দেখি রাজমিস্ত্রি কষাই কার্পেন্টার ছ্যাপ বা আপনার আপনারা শেপ বলেন আর কি শেপ তারপর হচ্ছে আপনার কোবলার ইলেকট্রিশিয়ান হেয়ার ড্রাই হেয়ার ড্রেসার জকি জকি হচ্ছে যে গোড়ার গোড়ার কি করে যে ওই যে উপর বসে গোড়াটাকে চালায় আর কি তাকে বলা হয় জকি যাই হোক আপনারা জানেন বেশিরভাগ পারবেন বসবাসের বা কোনো কিছু রাখার বা কোনো কিছু তৈরির জায়গা যেখানে আমরা থাকি কোন প্রাণী থাকে কোন বস্তু রাখার জায়গা এরকম যেমন হ্যাঙ্গার বলছিলাম ওই দিন বিমান রাখার জায়গা আশা করি বুঝতে পারছেন তারপর আবার স্টাই শুকুরের খোয়ার এটা অ্যাবিয়ারি পাখির বাসা বা পাখির খাঁচা তাহলে এটা হচ্ছে যে এগুলো একটু দেখে নিবেন বিভিন্ন বিষয়ক বিজ্ঞান যেমন যারা সায়েন্সে পড়েন বায়োলজি মানে জীববিদ্যা বোটানি মানে উদ্ভিদবিদ্যা জানেন এগুলা এরকম আরো অন্যগুলো দেওয়া আছে এটা পরীক্ষা দেয় নুমিস ম্যাটিক্স এটা হচ্ছে মুদ্রা সংক্রান্ত বিদ্যা মুদ্রা মুদ্রা মানে পয়সা আর কি পয়সা সংক্রান্ত বিদ্যা কয়েন বিভিন্ন জিনিসের যন্ত্রের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আর কি এগুলা মানে বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন যন্ত্রের নাম এবং সেগুলোর কাজ যেমন ম্যানোমিটার এটা হচ্ছে গ্যাসের চাপ মাপা হয় চপ লেখা আছে চাপ হবে এখানে চাপ মাপা হয় মাইক্রোমিটার ক্ষুদ্র বস্তুর দূরত্ব মাপা হয় ক্ষুদ্র বস্তুর দূরত্ব মাপা হয় পরীক্ষায় এক ক্রোনোমিটারটা দেয় সময় মাপার যন্ত্র ক্রোনোমিটার সময় আর একটা দেয় হচ্ছে যে এখান থেকে যদি বলি সিসমোগ্রাফ ভূমিকম্প নির্ণয় বা পরিমাপের যন্ত্র 
জিব কেতেও দেয় ইংরেজিতে দেয় জীব জন্তুর দল জীব জন্তুর দল যেমন ফ্লক এটা হচ্ছে পশু বা পাখির জাগ হার পশুর পাল এরকম করে পাখিগুলো দেখে নেবেন বিভিন্ন স্ত্রী পুরুষ অর্থাৎ স্ত্রীতে কি হয় পুরুষে কি হয় যেমন আমরা যদি বলি ড্রেক এটা হচ্ছে যেন কি পাতি হাঁস এটা হচ্ছে ড্রাক ড্রাক মান হচ্ছে যেন কি ওই হাঁসের স্ত্রী প্রাণীটা তাহলে এটা হচ্ছে ড্রাক এটা হচ্ছে ড্রেক ড্রাক বলে হচ্ছে স্ত্রী জাতি আর ড্রেক হচ্ছে পুরুষ জাতি বাদ দিবেন যারা তারা তারা খাবেন বলে দিচ্ছি আমি বাসায় বসে আমাদের কোনো কাজ নেই যে আমি এখন মাত্র চল্লিশ মিনিট ক্লাসের মধ্যে কতগুলো শব্দ পড়ে গেছি তো এগুলো আমারও তো আবার পড়া হচ্ছে আপনারও পড়া হয়েছে এইভাবে করে পড়ে ফেলবেন মাঝে মাঝে বুঝবেন না কিছু শব্দ আছে বুঝবেন না না বুঝলে না আপনি পড়তে থাকেন দেখবেন একসময় বুঝে যাবেন পড়তে পড়তে আমরা বুঝি আমরা কেউ মায়ের পেট থেকে শিখে আসি নেই দুনিয়াতে এসে সব শিখতেছি যাই হোক আমরা এখন পরের যে रकमारीछलम কোন বইটা স্টকে নাই স্যার হালদা ও যে এই নেটে বইটা যেটা থেকে আপনি পড়ান কখন কখন অর্ডার দিছিলে তুমি স্যার আমি আপনার বেচে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে অর্ডার করছি কিন্তু উনি কালকে আমার এই মাঝখান দিয়ে একদিন না একদিন মনে বই ছিল না এখন বই ওখানে আছে রকমারিতে বই আছে স্যার উনি কালকে আমাকে বলছেন যে ওনাদের স্টকে বই নাই কালকে বলছে জি স্যার বইটা বেশি অর্ডার করতেছে বুঝতে পারছো দিনে মনে করো মাঝে মাঝে এরকম হয়েছে বিশ ত্রিশ ত্রিশ যেমন আমি যদি কত দশ দিনের ইতিহাস দেখাই রকমারিতে দশ দিনে হচ্ছে যে কত কপি অর্ডার করলো সরি পঁচানব্বই পিস অর্ডার করছে তো ওরা কি করবে বুঝতে পারছো এই জন্য ওটা সমস্যা হয়ে গেছে এখন चेकआउटे कम्बाइन चाहले तुम আর অথবা এই বইটা কিনতে পারো দুটার একটা এটা এখনো একশো টাকা রাখছে এটা কয়েকদিন পরে দাম আরো বাড়বে আর এটা হচ্ছে যে দুইটি একসাথে অর্থাৎ এই যে এটা আর এটা এখানে যে কালো বইতে দেখা যাচ্ছে ওটা দুইটি একসাথে দুইটি একসাথে হচ্ছে তিনশো বিশ টাকা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে আর কি এরকম আর তারও দাম বেশি রাখি ওরা আমরা তো ডাইরেক্ট পাবলিকেশনের পক্ষ থেকে এই জন্য আমরা কম প্রাইসে দিয়েছি একটু ওরা একটু বেশিতে দেয় ওরা তো লাভ করতে হবে এই জন্য তো যাই হোক তুমি যেখান থেকে খুশি সেখান থেকে নাও কোনো সমস্যা নাই আর আমরা ক্লাসে ব্যাগ যাচ্ছি আর কারো মেসেজ আছে কিনা একটু দেখে নি সাপ্লিমেন্ট আমি কিছুদিন আগে নিয়েছি হ্যাঁ সাপ্লিমেন্টটাই পড়লে হবে মানে তোমার ফিফটি পার্সেন্টের উপরে এখান থেকেই কাবার হয়ে যাবে এখন সাপ্লিমেন্টটা আসলে তুমি বেশি হয়তো যদি নিউ হও মানে জিকে নতুন করে পড়া শুরু করছো তাহলে বুঝবা না সাপ্লিমেন্ট হচ্ছে তাদের জন্য যারা হচ্ছে যে জিকে বইটা পড়া শেষ মানে কোন একটা বই পড়া শেষ হয়েছে তার তাহলে সে এখন এই ওই বইটার মনে করো যে ওই পুরো কোন একটা বইয়ের শেষ সাজেশন চাচ্ছে সামারি এই সামারি বই সামারিটা হচ্ছে যে এই আমাদের সাপ্লিমেন্টের মধ্যে দেওয়া আছে অর্থাৎ এই বইটাতে এই বইটাতে এই সাপ্লিমেন্টের মধ্যে হচ্ছে যে একটা জি কে বই যে কোনো যে জি বইগুলো আছে যে কোনো একটা বই তুমি হাতে নাও দেখবা যে ওটার ফুল সামারিটা দেবা 
অথবা আমাদের এই বই যেটা বড় বইটা এটার সামারি হচ্ছে যে এখানে আছে এই বইটাতে আছে এবং এগুলোই বিভিন্ন পরীক্ষা আসে যেগুলো দিছি আমি এটা আপনারা ওই যে মেডিকেলের দশটা প্রশ্ন আসে আমি কিন্তু বইতে মেডিকেলকে ফোকাস করে লিখি নাই মেডিকেলে দশটা প্রশ্ন আসে তার মধ্যে সাতটা এই বইটার মধ্যে হুব হু ছিল একদম একদম লাইন লাইন সহ মিল আছে অপশন সহ মিল আছে কারণ এগুলো বিসিএস থেকে দিছিল তো বিসিএস এর প্রশ্ন আমি বইয়ের মধ্যে দিছি ওখান থেকে কমন করে গেছে এখন আমি তো বইয়ের ক্রেডিটও নিতে পারতেছি না যে আমার বইতে আছে এগুলো বিসিএস এর প্রশ্ন মূলত এখন বিসিএস এর প্রশ্ন আমার বইতে না দিলে তাহলে হয়তো কমন পড়তো না তখন আমি দিয়ে রাখছি জন্য কমন পড়ছে তো যাই হোক আমি তো জানি কোন কোন জায়গা থেকে সারা প্রশ্ন সেট করতে পারে ওই জায়গাগুলো থেকে আমি এই নিয়ে বইয়ের মধ্যে দিয়ে দিছি আর কি স্যার আমার এই ইউনিটের জন্য কোশ্চেন ব্যাংক করলে কি চান্স পাওয়া যাবে হ্যাঁ চান্স পাওয়া যাবে কিন্তু তোমাকে আরো আরো মানে যদি আরো অনেক কিছু জানতে চাও আরো করতে হবে কিন্তু আমাদের বইটা পড়লে তুমি এমনিতে সত্তরটার উপরে আমি শিখে কমন পেয়ে যাবা ওভাবে তৈরি করা বিশেষ করে তোমাকে কেমিস্ট্রি পার্টটা একটু ভালো করে করতে হবে মেন বইতে কারণ কেমিস্ট্রি এমন একটা জিনিস কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন করে কোনো গ্যারান্টি নেই তারপরে বেশি বেশি ওই কেমিস্ট্রি প্লাস বা কোনো একটা বই কিনে সেখান থেকে পড়া বেশি বেশি আর হায়ার ম্যাথ ফিজিক্স বায়োলজি এটা আমাদের বইটা পড়লে মোটামুটি তুমি বিশের উপরে বিশ নাম্বার মতো করে আনসার করে আসতে পারবা ঠিক আছে তারপরেও তুমি ওই যে যে বইগুলো তোমরা কিনো প্রত্যেকটা সাবজেক্টের আলাদা বই কিনো না ওগুলো থেকে বেশি বেশি করে এমসিকিউ সমাধান করবা সবার কি আমি বলবো যে বেশি বেশি এমসিকিউ সমাধান করতে এটা আমি সবাইকে বলতেছি বেশি বেশি করে এমসিকিউ সমাধান করবেন যত বেশি এমসিকিউ সমাধান করবেন তত মাথা পুতে এগুলো ডুববে এই যে আমি এখানে অনেকক্ষণের ধরে এতক্ষণ পর্যন্ত মনে করেন প্রায় একশোটার মতো শব্দ করে ফেলছি এখন আপনি আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করলে হয়তো দশটাও পারবেন না কিন্তু আপনি যদি এমসিকিউ সমাধান করেন তখন দেখবেন যে আপনি দশটা এমসিকিউ সমাধান করলে আটটা মনে থাকবে কারণ এমসিকিউ সমাধান করার সময় আমাদের মাথার মধ্যে জিনিসটা সেভ হয়ে যায় মানে সে মেমোরিতে ভালো করে ঢুকে এটা আমাদের অটোমেটিক্যালি এটা কারণ হচ্ছে তখন আমরা গুরুত্ব দেয় বেশি এই জন্য আমাদের মস্তিষ্কে এমসিকিউটা বেশি সেভ থাকে কিন্তু আপনি যখন এই যে শব্দগুলো টানা পড়বেন দশ বার বিশ বার ওইটাও ততটা হয়তো ইফেক্টিভ হবে না তো এই জন্য বেশি 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 এই যে এখানে যে এমসিকিউ দেওয়া আছে এগুলো বেশি 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 করে সমাধান করবেন আমাদের প্রশ্ন ব্যাংক থেকে যে এমসিকিউ গুলো আছে এগুলো বেশি বেশি করে সমাধান করবেন এবার আমি এই টপিকটা থাকে তাহলে আজকে শেষ করে দিচ্ছি এই টপিকটা এখানে এখানে ছিলাম আমি এখানে আছে কি মনে করেন বিভিন্ন জীব জন্তু যারা আছে সেগুলো হচ্ছে যে বাচ্চা বা শাবকের শাবককে আমরা কি বলি যেমন আমরা যদি কাল এটা হচ্ছে যে গরু বা হাতি বা তিমির বাচ্চা যে কোনো কিছু হতে পারে এবার যদি আমরা বলি ক্যাটার পাইলার এটা হচ্ছে যে শুয়ে পোকা এবার আমরা যদি বলি কল্ট এটা হচ্ছে যে বাচ্চা বা ঘোড়া ঘোড়ার বাচ্চা আর কি তারপরে এরকম এখানে আরো পাবেন আপনারা যেমন কঠিনের মধ্যে যদি বলি আহ কঠিন এখানে কিছুই নেই সবগুলোই সহজ পারবেন তো আশা করি এই যে পুপটা দেখতে পারেন এটা হচ্ছে যে কোনো প্রাণীর বাচ্চা ঠিক আছে তো এভাবে করে আপনারা সবগুলো দেখে রাখবেন কোনটাই বাদ দিবেন না এবার আমরা চলে যাচ্ছি আর একটা টপিকে আজকে বোকা বলে শেষ করে দিব এরপরে বোকা বলে পড়ানো হবে না এখানে অনেকগুলো আমি বলছি সবগুলো পড়তে আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল আছে এখানে দেখেন ইংরেজি থেকে ইংরেজি দেওয়া আছে কারণ পরীক্ষা ইংরেজি থেকে ইংরেজি আসে বেশি যেমন লিন অ্যান্ড মিন অর্থ জিজ্ঞেস করছে তো সেখানে তো বাংলা দেনা দিচ্ছি ইংরেজি যেটা দরকার সেটাকে ব্যবহার করা এটা হচ্ছে লিন অ্যান্ড মিন এর অর্থ দিন দুই হাজার একুশ সালে আসছিল এবার খেয়াল করেন এই যে এই কোশ্চেনটা এটা কিন্তু মূলত হয়েছে ফ্রেজেন ইডিয়ামস থেকে কিন্তু দেখতে মনে হয় যে শূন্য ইয়ার গ্রামার থেকে হয়েছে খেয়াল করেন বলছে প্লিজ কাম টু দ্য পয়েন্ট ডোন্ট ড্যাশ ডোন্ট বিল্ড এ কাস্টেল ইন দ্য ইয়ার অর্থাৎ আকাশ কুসুম কল্পনা করিও না পয়েন্টে আসো এই কথা বলছে টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট এটা অর্থ হচ্ছে কি বিবেচনা করা অ্যাকাউন্ট মানে হিসাব হিসাবের মধ্যে নিয়ে আসা মানে বিবেচনা করা এরকম এগুলো আমি আর একদিন বলছিলাম ম্যান অফ লেটার্স মানে হচ্ছে বিদ্যান লোক মানে জ্ঞানী লোকও বলা যেতে পারে বা সব বিষয় যা জানাশোনা আছে টু টেক এ লিফ ইন দা ডার্ক এটার অর্থ হচ্ছে যে ডিফিকাল্ট কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া তার রেজাল্ট না ভেবে মানে ফলাফল কি হবে সেটা না ভেবে কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে যে টু টেক এ লিফ ইন দা ডার্ক আশা করি বুঝা গেছে পুটা ফুইত হচ্ছে সহ্য করা মানিয়ে নেওয়া এটা হচ্ছে পুটা ফুইত এরকম সবগুলো আপনারা এখান থেকে দেখে নিবেন একটা বাদ দিবেন না প্রেজেন ইডিয়ামস এবার আমরা সিঙ্গুলার প্লোরালও দেখছি আরেকদিন স্পেলিং ও পড়াইছিলাম নিশ্চয় মনে আছ
মনে আছে নিশ্চয় আপনাদের আর যারা ওই ক্লাসটা মিস করছেন তারা একটু কষ্ট করে আগের ভিডিওগুলো দেখে নিবেন সিনোনিম এন্ড টনিমো আমি সরি অ্যানোলজিও লাস্ট ক্লাসে পড়াইছি যে টপিকটা একদমই পড়াই নাই সেটা হচ্ছে যে গ্রুপ ভার্ব এখন আমরা গ্রুপ ভার্ব করব এই গ্রুপ ভার্ব থেকে কিভাবে প্রশ্ন আসে দেখব আর হচ্ছে যে কিভাবে শিখবো সেটা জানবো একটু মনোযোগ দিবেন এবার ভালো করে মনোযোগ দিবেন খেয়াল করেন গ্রুপ ভার্ব এর মধ্যে আমরা যদি এই এটা হচ্ছে জিউনি দুই হাজার একুশ সালে কোয়েশ্চেনটা আসছে খেয়াল করেন প্রশ্নে বলছে যে একটা শূন্য স্থান দিছে প্রথম ইম্প্রেশন যেটা আমরা দেই সেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যে আমরা পরে কি করব না করব সেটার গুরুত্ব যতটুকু বা সেটার গুরুত্ব যদি আপনাকে বুঝাতে হয় সেটা তাহলে আপনাকে ফার্স্ট ইম্প্রেশন যেটা সেটা ভালো হতে হবে অর্থাৎ আপনি যে কোনো জায়গায় গেলে কোন অপরিচিত ব্যক্তির সাথে প্রথম ইম্প্রেশনটা আপনাকে অবশ্যই ভালোভাবে দিতে হবে এটা বলতেছে এখানে তাহলে হাউ ইউ কাম আউট ইনিশিয়ালি এটা হবে এরকম হাউ ইউ কাম আউট ইনিশিয়ালি অর্থাৎ প্রকাশ করা ফার্স্ট ইম্প্রেশন আর ইম্পর্টেন্ট বিকজ হাউ ইউ কাম আউট ইনিশিয়ালি ক্যান বি অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ How you do later on? Come so, come by, come by come back, come back Come back, come back 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 এরকম ধরনের এক টাইপস এর এটা হচ্ছে এক ধরনের গ্রুপ বার আরো কিছু অন্য টাইপও আছে কিভাবে আমি দেখাবো আস্তে আস্তে তো এখানে যেহেতু কাম দিয়ে আসছে আমরা আপনারা এখানে কাম সংক্রান্ত যা আছে সব আমি দিয়ে দিছি এখান থেকে পুরোটা দেখে নেবেন সবগুলো কাম বাই পাওয়া কাম ব্যাক ফেরত আসা কাম আউট প্রকাশ দেওয়া কাম এট নাগাল পাওয়া কাম ডাউন কমে যাওয়া কাম ডাউন উইথ কম গুরুত্ব রোগে কম গুরুত্ব রোগে আক্রান্ত হওয়া এখানে আক্রান্ত শব্দটা মিস গেছে কাম ডাউন অন ব্যাপক সমালোচনা করা কাম ওভার প্রভাবিত হওয়া কাম অ্যাক্রস হঠাৎ সাক্ষাৎ পাওয়া কাম অ্যাবাউট চিহ্ন করা কাম আফটার কথার মাঝে ঢুকে যাওয়া কাম টু পরিমাণ হওয়া কাম অফ জন্মগ্রহণ করা তারপর আছে কাম অফ আরেকটা আছে ডাবল অফ ডাবল ও ডাবল এফ এটা হচ্ছে সম্পন্ন করা কাম রাউন্ড এটা আপনারা জানেন কাম অফ সমান হওয়া ঠিক আছে এবার এটা দেখেন একটু ভালো করে এটা হচ্ছে ব্রিং অফ ব্রিং আউট ব্রিং অ্যাবাউট এরকম ছিল আপনাদের এখান থেকে জাস্ট ফার্স্ট অ্যান্সার আসছে অর্থাৎ ব্রিং এর জায়গায় ব্রড আছে সমস্যা নেই একই জিনিস জন ড্যাশ সামথিং ইন্টারেস্টিং পয়েন্টস কিছু ইন্টারেস্টিং পয়েন্টস জন কি করলো তুলে ধরলো লাস্ট মিটিং এ এরকম হবে এখানে তুলে ধরলো বা নিয়ে আসলো বা প্রকাশ করলো এরকম কিছু একটা হবে লাস্ট মিটিং এ জন কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নিয়ে আসছে I was particularly interested in his thoughts on HR. So, I am HR related to that chinta gulu, she gulu rupore interested chilam. That means she is not positive piece of the letter. That means positive piece of the letter meeting in the letter. That means we are going to bring off the letter. Uh, bring off the letter. Bring on. Bring on. It means that it is a little bit. It is a little bit. But it is a little bit. It is a little bit. It is a little bit. It is a সে তো ভালো জিনিস নিয়ে আসছে তাহলে এটা 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 বাদ যাচ্ছে তখন ডিটা বাদ যাচ্ছে এটাও নিয়ে আসা কিন্তু ব্রিং অন কিন্তু এটা আপনার বাদ যাচ্ছে কেন কারণ সে ভালো কিছু বলছে কারণ আমি তার গুলো জিনিসগুলো অ্যাকসেপ্ট করছি এই জন্য এই জন্য আমার লাস্টে এটা কথাটা বলছে না আর এটা বলতো না আর ব্রিং আউট ব্রিং আউট মানে হচ্ছে প্রকাশ করা মানে আপনি কি কোনো কিছু গোপন রাখছেন সেটা প্রকাশ করা তো এটাও হচ্ছে না ব্রিং আপটা হবে ব্রিং আপ মানে হচ্ছে যে উত্থাপন করা নিয়ে আসা বা হচ্ছে যে কি করা উপস্থাপন করা এরকম কিছুকে এরকম বিষয়গুলোকে বোঝায় হচ্ছে ব্রিং আপ আপনারা এখানে দিবেন ব্রিং আপ আশা করি ক্লিয়ার এটা আসছে কার্ড থেকে একইভাবে আমি যেভাবে পড়াই সেইভাবে করে প্রত্যেকটা পড়বেন এটা একটু বলে দিচ্ছি আমি ইফ ইউ আর টু সেভ মানি যদি তুমি টাকা কি করতে চাও সেভ করতে চাও ইট ইজ ওয়াইজ এটি ভালো হবে অথবা এটি জ্ঞানের কাজ হবে এরকম বোঝাচ্ছে এখানে ভালো হবে বোঝাচ্ছে এটি ভালো হবে ক্লথিং রেদার দেন ফুড অর্থাৎ 
ক্লথিং মানে কাপড় কাপড় কমাইতে হবে কি করতে হবে খাবার হচ্ছে অর্থাৎ আপনি যদি টাকা সেভ করতে চান তাহলে আপনি খাবার না কমিয়ে কাপড় চোপড় ইত্যাদি পরা কমিয়ে দেন ষাট পাঁচটা লাগলে তিনটা কিনেন কিন্তু খাবার কমাবেন না এ কথা বোঝাচ্ছি এখানে মানে খাবার ঠিক ভাবে খাবেন শুধুমাত্র কাপড় বা স্টাইলিং লাইফ স্টাইলটাকে একটু কমিয়ে দিবেন অনেকে কি করে বিশেষ করে যারা একটু বোকা টাইপসের এরা কি করে যে খাবার কম খায় কিন্তু ঠিকই ভালো জামা পরে এরকম দেখবেন আপনার অনেক লোক আছে কিন্তু এরকম অনেক লোকেরে আপনাদের হয়তো চিনেন সে কিন্তু ঠিকভাবে চলাফেরা করবে একদম ভালো জুতো পরবে শার্ট প্যান্ট সবকিছু ঠিকভাবে রাখে কিন্তু খাবার খায় কম এরকম লোক কিন্তু আপনাদের পরিচিত কেউ না কেউ আছে তো ওদের ওদের কথাই বলতেছে তাহলে ইট ইজ ওয়াইস টু ডেস ক্লথিং নিশ্চয়ই ক্লথিংটা কি করতে হবে কমাইতে হবে এরকম বোঝাচ্ছে এখানে তাহলে কাট ডাউন কাট ডাউন মানে হচ্ছে যে কমানো কিন্তু এখানে হবে কাট ডাউন অন এটার অর্থ হচ্ছে যে হ্রাস করা আর শুধু কাট ডাউন মানে কেটে ফেলা তো আপনি তো কাপড় কাটবেন না আপনি কাপড়ের মধ্যে কি করবেন হ্রাস করবেন এই জন্য হবে কাট ডাউন অন তাহলে এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য আশা করি বুঝা গেছে এইটার অর্থ হচ্ছে যে কাটা মনে করেন আপনি গাছ কাটলেন বা কিছু একটা কাটলেন কাপড় কাটলেন এখানে কাপড় কাটা মানে কাপড় কাটাকে বুঝেছেন এখানে বুঝে কাপড় করা হ্রাস করা বা কাপড় হ্রাস করা বা মোট কথা হচ্ছে আপনার সাজ সজ্জা হ্রাস করা এরকম বোঝাচ্ছে এখানে তাহলে হচ্ছে যে কাট ডাউন অন আশা করি ক্লিয়ার এরকম করে করে আপনাকে যদি এই যে আমি তিনটা বললাম এভাবে যদি আপনি প্রত্যেকটা সময় দিয়ে দিয়ে পড়েন দেখবেন যে এগুলো মাথার মধ্যে ঢুকে যাবে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন কোনটা আনসার হবে তবে এগুলো ওই যে আমি যেভাবে বলতেছি যে কাট ডাউন মানে কি কাট ডাউন অন মানে কি কাট আউট মানে কি কাট অফ মানে কি এভাবে আপনাদেরকে চিন্তা করে 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 বাংলা অর্থটা সাথে ইংরেজি অর্থটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে তাহলে ইজিলি এগুলো আনসার করতে পারবেন এবার আমি আরেক টাইপস দেখাচ্ছি এই যে এটা এইটার দিকে একটু তাকান এই যে এটার দিকে আই কাউন্ট ড্যাশ আই কাউন্ট আপন হবে এখানে কাউন্ট দেওয়া আছে শুধুই যে এটা প্রিপোজিশনের মতো করে দিছে তো এটাও প্রিপোজিশনও চিন্তা করতে পারেন আপনি আবার গ্রুপ বারবো চিন্তা করতে পারেন আশা করি বুঝতে পারছেন আর একটা দেখাচ্ছি এবার এই যে এটা ডিউনিটি কোয়েশ্চেন আসছে একটাতে গো একটাতে কিপ একটাতে গেট একটাতে পুট ভিন্ন ভিন্ন এখন যেটা মিলবে সেন্টেন্সের সাথে আপনাকে সেটাই বসাতে হবে আর এখানে কিন্তু সব সেম কাট 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 কিন্তু এখানে ফুট গো কিপ গেট এভাবে দিলে একটু কঠিন হয় মনে রাখবেন এই জন্য আপনাকে ফুল আইডিয়া রাখতে হবে কোনোভাবেই প্রশ্নের সাথে কিংবা করার সাথে কোনোভাবেই খামখেলি করা যাবে না সবগুলো মনে মাথার মধ্যে ঢুকে ফেলতে হবে এখানে যা যা দাও আছে সবগুলো মাথার মধ্যে ঢুকে ফেলতে হবে আশা করি ক্লিয়ার এটা হচ্ছে যে আমাদের গ্রুপ বার আর এর আগের যে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এগুলো আমি পড়াইছিলাম ভিডিও দিয়ে দিছি সেগুলো পড়বেন সবগুলা এই সিটের মধ্যে যা আছে আমাদের যে প্রশ্ন ব্যাংকগুলো আপনারা কিনছেন আমাদের কিনছেন অথবা অন্য কোনো প্রশ্ন ব্যাংকও কিনতে পারেন এখন তো আপনি আপনাকে যোগ করতে পারবো না যেটাই আপনি কিনেন না কেন সেখানে যে প্রশ্নগুলো পাবেন এরকম সিনোনিম অ্যান্টোনিম যুক্ত সবগুলো পড়ে ফেলবেন একটা বাদ দিবেন না দাগায় দাগায় রাখবেন এটা হালদা বইয়ের হালদা সিরিজের যে বইগুলো এগুলোতে দেওয়া আছে এই ইউনিটের বই ডি ইউনিটের বইতে শুরুতে দেওয়া আছে কেউ কিনছেন বই আছে শুরুতে আছে এরকম কেউ আছেন একটু কথা বলেন তো আচ্ছা হ্যাঁ অর্ডার দিবেন ওই যে ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার দিয়ে দিয়েন অথবা রকমারিতে অর্ডার দিতে পারবেন লাইব্রেরিতে পাবেন বুঝতে পারছেন হ্যাঁ আমি নিশ্চিত হ্যাঁ কে জানে নিল বলল যাই হোক আপনারা এটা তো পিডিএফ আছেই পিডিএফ ও দিছি বইও আছে যেখান থেকে ভালো লাগে সেখান থেকে পড়বেন পরে শেষ করবেন তো আমি একটু পরে আপনাদেরকে এক্সামের লিঙ্কটা দিয়ে দিব চারটা বাজে দিব আপনারা চারটা পর্যন্ত পড়াশোনা করেন চারটা বা সাড়ে চারটার দিকে দিব না কেন পরে দিতাম লিঙ্কটা ভোকাবুলারি লিঙ্ক ভোকাবুলারি এক্সাম সন্ধ্যায় দিব সন্ধ্যার দিকে দিলে ভালো হয় সন্ধ্যায় না 
ভাইয়া চারটাতে তো ঠিক ছিল চারটা আচ্ছা আমি চারটা লিংকে দিয়ে দিব ঠিক আছে আপনারা যে যখন পারবেন পরে দিবেন আর কি কেউ যদি আটটা বাজে দিতে চান মনে করেন আপনার সিটটা পড়তে পড়তে আটটা বেজে গেছে তাহলে আটটা বাজে দিবেন পরীক্ষা তারপর মনে করেন নয়টা বেজে গেছে তাহলে নয়টা বাজে দিবেন যার যখন ইচ্ছা তখন দিবেন পরীক্ষাটা দিয়ে কত পাইছেন স্ক্রিনশটটা দিবেন এক পাইলেও দিবেন কেন বলতেছি আমি শুনেন এটা কেন দিবেন তাহলে আপনি অন্যদের সাথে আপনার নিজেকে তুলনা করতে পারবেন অন্যরাও আপনাকে নিয়ে তুলনা করতে পারবে এখন কেউ যদি স্ক্রিনশট না দেয় তাহলে কে কত পাইছে কে কি কামলে দেখবে এই জন্য দিতে হবে দিলে এখন মনে করেন আপনি হয়তো কম পাইছেন নাম্বারের জন্য আপনার হয়তো লজ্জা লাগতেছে কিন্তু এই যে এই লজ্জাটা ওই যে স্ক্রিনশটটা দেওয়ার কারণে কেটে যাবে এবং আপনার পড়ার মানে একটা মানসিকতা আসবে যে না আমি মনে হয় পিছিয়ে আছি এই জন্য আপনার তখন পড়ার একটা গতি আসবে এই জন্যই গ্রুপটা তৈরি করা না হয়তো গ্রুপ তৈরি না করলে আমি আপনাকে সবাইকে দিনটা পাঠাতে পারতাম আলাদা ভাবে যাই হোক গ্রুপের কাজ হচ্ছে ওইটা গ্রুপে এমনি অন্য কোনো আলোচনা আপনারা করবেন না কখনোই পড়াশোনা রিলেটেড আলোচনা এমনি দেখে এখন পর্যন্ত অন্য কোন ধরনের আলোচনা শুরু করে নাই ভুলেও ব্যক্তিগত কোনো আলোচনা প্রসঙ্গে কোনো কিছু গ্রুপের মধ্যে দিবেন না আর কেউ যদি আমাকে কোনো কিছু কিছু জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হয় গ্রুপে না জিজ্ঞেস করে ইনবক্সে জিজ্ঞেস করবেন গ্রুপের সাথে জাস্ট পড়াশোনা পিডিএফ ভিডিও লিঙ্ক এগুলো থাকবে তাহলে আপনারা ইজিলি এগুলো খুঁজে পাবেন এখন গ্রুপে যদি মেসেজ দেওয়া শুরু করেন তাহলে তো ওই মেসেজ মেসেজের ফাঁকে ফাঁকে পড়াগুলো হারাই যাবে আর আমাকে যদি হ্যাঁ সেই জন্য সেই জন্য হচ্ছে আমাকে ইনবক্স করবেন ইনবক্স করলে আমি রিপ্লাই দিয়ে দিব কোন সময় কি হচ্ছে কিন্তু আপনার ওই যদি গ্রুপের মধ্যে মেসেজ গুলো দেন তখন ওই পড়াটা হারাই যায় তখন অনেকে খুঁজে পায় না ওই জন্য আমার একটা কোশ্চেন ছিল এখানে হুম ভাই আমার একটা কোশ্চেন ছিল আর কি হ্যাঁ বলো লাস্ট কবে প্রকাশনী মানে কবে প্রকাশ করা হয়েছে সংস্করণটা কবে হয়েছে বইয়ের লাস্ট এই বই প্রতিবারই আপডেট করা হয় যতক্ষণই আমি যেখানে ভুল পাই সাথে 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 আপডেট এই যে আজকে তিনটা ভুল পাইছি আমি একটা হচ্ছে আমি যেটা একটা মানে ভুল আছে ভাই ভাই আমি যেটা কিনছি এটা হচ্ছে আপনার এপ্রিল 2022 আমি তো আমি বলে এপ্রিল 2022 লেখা থাকলো ভিতরে আমি আবার চেঞ্জ করি মনে করা আমি তো আগে বই বের করার প্রসেসটা অন্য রকম বই বের করা হচ্ছে যে মনে করা যে বইয়ের যে অংশ ভুল হইছে ওই অংশটাই চেঞ্জ করা যায় বুঝে গেছে হ্যাঁ বুঝতে পারছি মানে প্রতিবার যতবার আমি বই বের করি ততবারই মনে করো যে বইটা এক হাজার এক হাজার করে বের করি এখন এক হাজার যখন আমার কাছে শেষ হয়ে গেছে আরো এক হাজার বের করবো না ওর আগে যে ভুল এটার ভিতরে যদি থাকে পাই সেটাকে আমি আবার ঠিক করে দেই বুঝে গেছে তোমারটা তো এপ্রিল লেখা আছে তো এই সিটটা কি ওটাতে নাই ওটাতে কত পেজ এটা নাই সিটটা নাই না এটা নাই बनानर मान बारिटार पाई ठीक আমি তো স্যার ঠিক করছি যে আমি বায়োলজি দাগাবো ম্যাথ দাগাবো না 
কিন্তু স্যার বায়োলজি বায়োলজি আমার ভালো করে পড়া আছে কিন্তু স্যার শর্ট সিলেবাসটা ভালো করে পড়া আছে এখন কি আমি স্যার বাইরে শর্ট সিলেবাসের যে বাইরের অধ্যায়গুলা শর্ট সিলেবাস বাইরে ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার মিলে প্রায় সাত আটটা অধ্যায় হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা অধ্যায় কি সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে আমাকে নাকি যেটা আমি মনে করো বই খুললাম এখন এখন ওইটাদের মধ্যে শর্ট সিলেবাস ফুল সিলেবাস সব আছে সার জানাই না কোনটা সিলেবাস আছে কোনটা নাই ঠিক আছে তখন সার তো দিয়ে দিছে প্রশ্ন অথবা সারের কাছে ওই যে গত বছর যে প্রশ্ন টাইপ করছিল কম্পোজ করছিল জীব বিজ্ঞানের গত গত বছর বাদ দাও দুই হাজার পনেরো সালে কম্পোজ করছিল কম্পিউটারে তো সারের কাছে ওই প্রশ্নগুলো আছে ওখান থেকে কিছু মেরে দিছে এখন সার সিলেবাসে আছে নাকি নাই এগুলো দেখবে না বুঝে গেছে আবার মনে করো সারদের আমি বলি অনেক সময় দেখা যায় যে এমন একটা টপিক বইতেই নেই টোটালি কিন্তু এটা ওই দুই হাজার চোদ্দ সাল পনেরো সালে সিলেবাসে আসিল ছিল এরকম পাইছানো অনেক সময় ওই যারা সেকেন্ড টার্ম দিচ্ছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো আছে এরকম মানে এটা দুই হাজার সালে ছিল সিলেবাসে বা পনেরো সালে ছিল বা দুই সালে ছিল এখন নাই টোটালি বইতেই নেই কিন্তু পরীক্ষা আসছে এখন হলো কোথেকে আসে ওই বলছি না সারের কম্পিউটারে প্রশ্ন সেট করা আছে তো সার হচ্ছে ওখান থেকে কিছু মেরে দিছে সার আর খেয়াল করে নাই যে একটা দুইটা প্রশ্ন এগুলো সিলেবাসেই নেই টোটালি কোনো বইতেই নেই যেমন গতবার সি ইউনিটে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বি বা ডি ইউনিটে ওই যে তোমাদেরকে আমি দেখেছি আগের ক্লাসে কবর কবর নামক একটা কবিতা ছিল জসিম উদ্দিনের এটা দুই হাজার চোদ্দ সালের আগে ছিল দুই হাজার চোদ্দ সালের আগের কবিতা ওইটা এখন কার না ওই কবর কবিতা থেকে প্রশ্ন মেরে দিছে তো এখন কি মনে করো স্যার কি ইচ্ছে করে দিছে ওই স্যার কম্পিউটারে ছিল প্রশ্ন সেট করা তো এখন স্যার কম্পিউটারে তো মনে করো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার এগুলো ওই আদিকালের মনে করো দুই হাজার পাঁচ সালের বুঝে গেছে তো ওই সময় যা ছিল তাও চলে আসতেছে তো এই জন্য তোমাদেরকে কোনো কিছু বাদ দেওয়া যাবে না এডমিশন টেস্টে ভুলেও কোনো কিছুই বাদ দেওয়া যাবে না ফুল সব করতে হবে যেখানে যাটা যেটা পাবা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে মানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা আসছে এরকম কোনো কিছুই বাদ দেওয়া যাবে না সেটা তোমার সিলেবাসে থাকুক না থাকুক শর্ট সিলেবাসে থাকুক ফুল সিলেবাসে থাকুক বা বইয়ের বাইরে থাকুক বুঝে গেছে দেখাচ্ছি তারাও একটু লাইনে থাকো দেখাচ্ছি তাহলে আরো আরো ক্লিয়ার হবা এই ডি ইউনিটের প্রশ্ন বললাম আমি এই মনে করাটা এই ইউনিটের প্রশ্ন দেখাই দাঁড়াও এই গত বছরের প্রশ্নের মধ্যে কিছু একটা থাকতে পারে মানিক বন্ধ পদ্ধতি থেকে তোমাদের কি আছে পরীক্ষায় সিলেবাসে মানিক বন্ধ পদ্ধতির রচনা কি মাসে বেশি আবুল মনসুর আহমেদের রচনা কি এটা তো নাই সম্ভবত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন আমার মনে হয় আছে নাই থাকার কথা না আচ্ছা গত বছর যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের কি বিলাসী ছিল না না বিলাসী ছিল না বিড়াল ছিল 
বিলাসই ছিল না এই যে মৃত্যুঞ্জয় আসলো মৃত্যুঞ্জয় যে ক্লাসে পড়তো তা বর্তমানে কোন শ্রেণীর মৃত্যুঞ্জয় তো বিলাসীর বিলাসী গল্পের নায়ক গত বছর কেন দিল এটা ওটা তো সিলেবাসে নেই বাংলা সাহিত্যের বাংলা সাহিত্যের যুগ সন্ধিক্ষণের কবি কে উত্তর হচ্ছে যে তোমার এয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বইতে আছে তোমার বইতে আছে ইন্টারমিডিয়েট কোন বইতে দেখাতে পারো আমাকে কোন জায়গায় বইয়ের কোন কান আছে কান আছে কোন জায়গায় দেখাতে পারবা प्रश्न कश्न तुम सिलेबस टोटालीक्षण कवि नई মৃত্যুঞ্জয় গতবার সিলেবাসে ছিল না তারপরে এখন মৃত্যুঞ্জয় কেন দিছে আমি বলতে পারবো কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় কেন আসছে এখানে আমি বলতে পারবো দুইটা কারণ হতে পারে প্রথম কারণ বিলাসি যখন অ্যাড করছে সিলেবাসে তখন সারে মনে করছে এটাই বারো আছে দ্বিতীয়ত এই বিলাসিটা দুই হাজার চোদ্দো সালের আগে আবার সিলেবাসে ছিল এইচএসি যারা দুই হাজার চোদ্দো বেশ তাদের সিলেবাসে এই বিলাসি গল্পটা ছিল আবার উনিশশো নিরানব্বই সালে যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদেরও ছিল আশা করে বুঝতে পারছেন তো এই জন্য সারা মনে হয়েছে যে এটা মনে হয় আছে এই জন্য দিয়ে দিচ্ছে এবার খেয়াল করেন এই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন থেকে দুইটা প্রশ্ন দিচ্ছে কিন্তু আবুল মনসুর আহমেদ কিছুই নেই তার তাও দিছে এখন আবুল মনসুর আহমেদ হচ্ছে একজন বিশিষ্ট লেখক মানে বাংলা সাহিত্যের অবদানে তার বাংলা সাহিত্যে তার অবদান আছে এই জন্যই দেয় মাঝে মাঝে দেয় তিনিও একটা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন এখানে সেই আন্দোলনটার তেমনটা আসে না পরীক্ষায় তারপর হচ্ছে যে এখন উনিও খুব সম্ভবত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন আবুল মনসুর আহমেদ এবং তিনি আরো একটা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন যাই হোক তো এগুলো কিন্তু তোমার আলটিমেটলি এই যে বিশেষ নজরুলের কোন কাব্য চট্টগ্রামের স্মৃতি বিজড়িত এটা কি তোমার বইতে আছে কোথাও লেখে আছে আমাকে দেখাইতে পারবা আমি গ্যারান্টি বলতে পারবো এটা নাই বইয়ের কোন জায়গায় নেই ওকে আশা করি এবার সবাই উত্তর পেয়ে গেছেন কি সিলেবাস ফলো করব শর্ট না ফুল না কি কোন সিলেবাসের এই সিলেবাস শব্দটাই মুখে আনা যাবে না সে সায়েন্সের স্টুডেন্ট হোক আর্টসের স্টুডেন্ট হোক কমার্সের স্টুডেন্ট হোক সিলেবাস শব্দটা মুখে আনা যাবে না সিলেবাসের সিলেবাস সিলেবাস বলা যাবে না সব পড়তে হবে যা যা আছে চোখের সামনে যা পড়ে সব পড়তে হবে আচ্ছা এটা আমি একটু বলে দিই যুগ সন্ধিক্ষণের কবি হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ওনাকে যুগ সন্ধিক্ষণের কবি বলার কারণ হচ্ছে যে উনি মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের মধ্যে মধ্যবর্তী জায়গাটাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন এবং আরো একটা কারণ হচ্ছে যে বাংলা সাহিত্যের যুগ হচ্ছে তিনটা এই যে এখানে আছে তোমরা তো পড়ো নাই পড়লে না পারতা এই যে আমি বলে দিছিলাম যে উনচল্লিশ নম্বর পেজটা পড়তে হবে আজকে বলছিলাম এই যে বাংলা সাহিত্যকে তিনটা যুগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে প্রাচীন যুগ এটা হচ্ছে মধ্যযুগ এটা হচ্ছে আধুনিক যুগ প্রাচীন যুগ হচ্ছে ছশো পঞ্চাশ থেকে বারোশো যে সময় চর্যাপদ রচিত হয়েছিল চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শন মধ্যযুগ হচ্ছে বারোশো এক থেকে আঠারোশো আর আধুনিক যুগ হচ্ছে আঠারোশো এক থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এখন এই মধ্যযুগের যে সাহিত্য গুলো মানে মধ্যযুগের সাহিত্য প্রাচীন যুগের সাহিত্য আর আধুনিক যুগের সাহিত্য আলাদা আলাদা এখন এই মধ্যযুগের যে সাহিত্য আর আধুনিক যুগের যে সাহিত্য এই সাহিত্য মধ্যযুগ যখন শেষ হয়ে আধুনিক যুগ শুরু হচ্ছিল তখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বেঁচে ছিলেন এই কবিতায় যে কবিতার নাম আসলো ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ওনার কবিতা হয়তো তোমরা ছোটবেলা পাইছিলাম উনি ওই সময় বেঁচে ছিলেন অর্থাৎ এই আধুনিক যুগ এবং মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময় এবং তার কবিতায় মধ্যযুগের যে বৈশিষ্ট্য সেগুলোও আছে আবার আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য আছে মানে তার কবিতার মধ্যে একই সাথে দুই যুগের বৈশিষ্ট্য আছে এই জন্য তাকে যুগ সন্ধিক্ষণের কবি বলা হয় আমার এটা দুই মিনিট পর কেটে যাবে এবং আমরা আজকে ক্লাসটা এই পর্যন্ত থাকবে এরপরে আর ক্লাস হবে না আজকে এরপর খেয়াল করো আরো 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 যে প্রশ্ন আছে সেটা আমি ব্যাখ্যা করে দেই আর একটা প্রশ্ন কি জেনে পাইলাম না ওই যে আবুল মনসুর আহমেদ আবুল মনসুর আহমেদ হচ্ছে যে আমার দেখার রাজনীতির পঞ্চাশ বছর নামে একটা বই আছে জিকিতে আসতে পারে আমার দেখার রাজনীতির পঞ্চাশ বছর এই বইটার রচয়িত হচ্ছে তিনি যেখানে আছে আমার দেখার রাজনীতির পঞ্চাশ বছর এই বইটা তোমরা বই মেলাতে যারা গেছো তারা হয়তো দেখছো বই মেলাতে জন্য যাওয়া উচিত বিভিন্ন মেলা টেলা হইলে তোমরা তো যাও না ঘরের মধ্যে বসে থাকো 
যাবা গিয়ে বইগুলো দেখবা কার কি ধরনের লেখা আছে মনে করো একশোটা বই তুমি হাতে নিচ্ছ দেখবে ওই একশোটার মধ্যে বিশটা বইয়ের নাম মনে থাকবে তোমার কারণ এটা প্র্যাকটিক্যাল ডাইরেক্ট তুমি প্র্যাকটিক্যাল বইটা হাতে নিচ্ছ তোমার মনে থাকবে ঠিক আছে যেমন আমিও অনেকগুলো বই কিনে আনছি এখানে আমার সামনে এই মুহূর্তে নাই এই মুহূর্তে সামনে নাই একটা আছে নজরুলের একটা কাব্য এই যে নিয়ে আসছি বই মেলা থেকে নিয়ে আসছে তো এখন হচ্ছে যে এরকম তোমাকে বই কিনতে হবে আসলে বই কিনার এটা এটা অ্যাডমিশন টেস্টের বই নেই যেমন কি আমি কিনবো না আমার জানার জন্য আমি কিনবো আমার যতটুকু আমার দরকার হয় আমি পড়ছি ত্রিপলি দিয়ে জন্য আমি বাংলা পড়বো না তো আমি যদি বাংলা না পড়ি আমার বাংলাদেশে থাকে কি হবে আমি তো বাংলাদেশে থাকা উচিত না আমার থাকা উচিত ইংল্যান্ডে ওরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলে তা আমরা তো ইংরেজি ভাষা বলতে বলতে মানে এমন একটা হয়ে গেছে অবস্থা আমরা বাংলাও দেখতে পারি না ঠিক আছে যাই হোক আমার সময় নেই তোমাদেরকে বই কিনতে হবে সহজ কথা হচ্ছে এটা বই কেনার সময় কোনোদিনও কিপটামি করবে না বই ভালো লাগলে কিনে ফেলবো তার আরো কিছু বই আছে আয়না এবং একটা আছে ফুড কনফারেন্স এখানে আছে হয়তো এই যে ফুড কনফারেন্স এটা ব্যাংক রচনা একটা ফুড কনফারেন্স আর একটা আছে গালিবারের সফরনামা আরো আছে সত্য মিথ্যা জীবন খুদা আবে হায়াত এই একটা হতে আবে হায়াত তারপর আসমানি পর্দা বাংলাদেশের কালচার হুজুর ক্যাবলা আর্ত কথা শেরে বাংলা হতে বঙ্গবন্ধু এটা হতে শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু কে লিখছে শেরে বাংলা হইতে থেকে না হইতে বঙ্গবন্ধু কে লিখছে আবুল মনসুর আহমেদ ইনি বাংলাদেশের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন তিনি আওয়ামী লীগের বাংলাদেশের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন এবং উনিশশো সালে যে যুক্তপ্রাণ সরকার গঠিত হয়েছিল সেখানেও তিনি কোনো একটা দায়িত্ব ছিল না আমার এক মুহূর্তে খেয়াল নাই আবার উনিশশো আচ্ছা যাই হোক আর আর বলতে চিনি আমার জীবনে আমার পড়া আছে বললে সমস্যা আছে বেশি বুঝলে আবার সমস্যা মনে থাকবে না কিছুই এবার হচ্ছে যে আমরা চলে যাচ্ছি আর একটা কোনটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃপদত্ব নাম এটা পরীক্ষা সিইউ তে মিনিমাম তিন চারবার আসছে তার পিতৃপদত্ব নাম একটা আর তার ডাক নাম একটা কিন্তু পিতৃপদত্ব নাম হচ্ছে প্রবত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক নাম হচ্ছে মানিক আর একটা কোনটা জানি আসলো নজরুলের কোনটি চট্টগ্রামের স্মৃতি পরিচিত হতো হচ্ছে সিন্ধে হিন্দুল এটা মনে রাখবা নজরুলের জীবনের মধ্যে এটা আছে আর বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সাথে যারা যারা জড়িত ছিল সবার নাম জানতে হবে কত সালে আন্দোলনটা হয়েছে তাদের একটা পত্রিকা বের হতো শিক্ষা মনে রাখবা শিক্ষা পত্রিকা বের হতো আর তারা তাদের সাথে কে কে জড়িত